ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേൺ സി എസ് ഐ ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബൈൻഡറി സെർച്ച് മെത്തേഡ് ബൈൻഡറി സെർച്ച് ഈസ് ദ സെർച്ച് അൽഗോർദം ദാറ്റ് ഫൈൻസ് ദ പൊസിഷ്ട് ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ വിത്ത് ദ സോർട്ടഡ് അറേ ഒരു സോർട്ടഡ് അറയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടാർഗറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ബൈൻഡറി സെർച്ച് അൽഗോർദം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സോർട്ടഡ് അറേ ആയിരിക്കും അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലുള്ള അറയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അതായത് വൈൽ സെർച്ചിങ് ദ എലമെൻസ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ അറേ ഷുഡ് ബി സോർട്ടഡ് വൺ മെയിൻ ആയിട്ടും എലമെന്റ്സ് വന്നിട്ട് സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ബയൻഡി സെർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാഫ് ഇൻഡ്രവൽ സെർച്ച് ഓർ ലോഗർദമിക് സെർച്ച് ഓക്കെ ബയൻഡി സെർച്ചിന്റെ വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഈ ഹാഫ് ഇൻഡ്രവൽ സെർച്ച് എന്നും ലോഗർദമിക് സെർച്ച് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബയൻഡി സെർച്ച് വർക്ക് അൽഗോർദത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ബയൻഡി സെർച്ച് അൽഗോർദത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ബാൻഡറി സെർച്ച് മെത്തേഡ് കാണാൻ ക്ലിയർ ഇനി എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബാൻഡറി സെർച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിലായിരിക്കും സോ അറേ എലമെന്റ്സ് സോട്ടൽ അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബൈൻഡറി സെർച്ച് അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ വിത്ത് ഇൻ എ സോട്ടൽ അറേ ഇത് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇന്റർവെൽ എന്നോ അലോഗർദമിക് സെർച്ച് എന്നോ വിളിക്കാം ബൈൻഡറി സെർച്ച് അൽഗോർദം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെൽ നോൺ അൽഗോർദമിക് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഒരു അൽഗോർദം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവാർഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ മെത്തേഡിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അതിനുശേഷം ഈ സബ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈനിങ് ഓൾ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഓക്കെ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയായിരിക്കും ബൈൻഡറി സെർച്ച് അൽഗോർത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബൈൻഡറി സെർച്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ആൻ എലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി സെർച്ച് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സോട്ടൽ ഇൻ ആൻ ആറേ എ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് കോൾ കീ എലമെന്റ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കണോ അല്ല നമ്മൾ സോട്ടൽ ഡിസ്റ്റിന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സോട്ടൽ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കീ എലമെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് എ ഓഫ് എം ബി ദ മിഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ എ എ ദെൻ ദർ ആർ ത്രീ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ സെർച്ചിങ് ദ ആർ എ യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആ സോട്ടൽ അറയിലെ മിഡ് എലമെന്റ് ആണ് എ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് എലമെന്റ് ആണ് ഈ ബൈൻഡറി സെർച്ച് അൽഗോദത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു മിഡ് എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇഫ് കീ ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എം എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്ന കീ ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ മിഡ് എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും റി
അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടാർഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കീ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ മിഡ് എലമെന്റ് ഇത് സോട്ടഡ് അല്ലേ സോ കീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡ് എലമെന്റിനെയും കാട്ടി ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മിഡ് എലമെന്റ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി കീ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മിഡ് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ മിഡ് എലമെന്റിന്റെ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും ക്ലിയർ സോ ബൈൻഡ് സെർച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇതൊരു സോട്ടഡ് അറയാണ് ഓക്കെ സോട്ടഡ് നോക്ക് സോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി അസെന്റിംഗ് ഓർഡറിലാണ് സോട്ടഡും ആണ് നമുക്കിനി എന്താണ് കീ എലമെന്റ് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് കീ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ സോട്ടൽ ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലോ പ്ലസ് ഹൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്താ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇൻഡെക്സും ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതാണ് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഒരു അറയാണല്ലോ അറയിൽ ലോ ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് ഹൈ ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് ലോ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എം ഈക്വൾ ടു ലോ പ്ലസ് ഹൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൾ ടു ത്രീ സോ മിഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിട്ടും മിഡ് പൊസിഷൻ ത്രീ ഇനി എ ഓഫ് ത്രീ എന്നെന്താണ് ആ ത്രീ മിഡ് പൊസിഷൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി സോ എ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയും കി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് അൽഗോർദം അനുസരിച്ച് അറിയാം മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു കി ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ല അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കി ലെസ് ദാൻ എ ഓഫ് എം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം കീ എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് കീയ് കി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണോ അല്ല കി ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അല്ല സോ ഇതും ഈ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ക്രീ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കി ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് എം ആണോ നോക്കുക കി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് എം ആണോ സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ആണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെർച്ച് ദ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മിഡ് വാല്യൂവിന്റെ റൈറ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് എം ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് എലമിന്റെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ആണ് മിഡ് എലമെന്റിനെയും കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതാണല്ലോ മിഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയർ സോ അവിടുത്തെ വാല്യൂ ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഈ റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സബ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും പുതിയ അറയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം മിഡ് എന്താണ് ലോ പ്ലസ് ഹൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നതാണ് നമ്മൾ മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മിഡ് മിഡ്
എഫ് ഐ ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു കി വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്തോ കിട്ടി എ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ബാങ്കിൽ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ